as kush nuk do t'ju kujtoj për shkak të kurikullës suaj, por për shkak të mënyrës suaj të të qenit. Un vetëm shpjegoj gjerat që ne të gjithi din, nëse do i kisha shpikur un, do të ishte një përplasje. Ato janë gjera me sens të përbashkët që ne të gjithi din, nuk kam merita. Njerëzit duhet t'i kujtojnë. Vftor Kupers Gazetarja e gazetës La Voz de Galicia, Zeri i Galicias, Sandra Fagina Soto, bëri një intervist në vitin 2018 me Victor Kupers, për mua një nga mendimtarët më të mirë të këtyre kove që jetojmë. Kupers ka lindur në Holand dhe u vendos në Barcelon. A i ka studiuar ekonomin, ka marrë doktoratur në shkencat humane, por në moshën 28 vjeq a i pësoj një aksident që e vendosi në shtrat për 6 muaj dhe 6 muaj në shtrat japin shumë, rëfen a i. Ishte momenti në të cilin a i vendosi të ledzon të atë qfar a i e përqente dhe u përqendrua në thirjen e ti. Sot a i është një nga trajnerët më prestigios, leksionet e ti në bimotivimin dhe shqitjet janë dëgjuar nga mira njërës dhe kompanit, por a i komenton. Unë jam vetëm një djalë me fatë. Sot, mora gudzimin për të zgjedur idet dhe mendimet tuaja në 15 koncepte që unë ndaj këtu. Gëzohu Një në kompanit ajo që unë shohë është se ka shumë bosë shumë të ashtu quajtur lider, dhe për të qenë një lider i mirë duhet të keni mentalitetin që dëshironi të ndimoni ekipin tuaj, të jeni njërës më të mirë, profesionist më të mirë dhe ka shumë pak lider që kanë këtë mentalitet. Dy, kur dikush është i gëzuar, duket se a i duhet të jetë i qartë, jo si përfajsor, dhe a i që është i tharë dhe i ndenjur, duket si kur një profesionist si një pem pishe. Por jo, ne duhet të aspirojmë për profesionist të lumëtur, të gëzuar që përqenjë të punojnë në mjediset të lumëtura, naturisht. Tre, unë mendoj se gjëja më themelore është gjetja e kuptimit në atë që bëni, kur gjeni qëlimin e jetës suaj, kjo është ajo që ju motivonë. Sekreti i pasionit është të kesh një qëlim, kur ke një qëlim, punën të ndë, familjen të ndë, qëfar do, atëherë motivimi është më i lejth për të arritur dhe është më i lejth të arrish objektivat e tua dit pas dite. është si kur të kishim një mision. 4. Shumë njërës nuk do të punojnë të lumëtur për shkak se ata kanë një bosh lëk si lider. Por ne të gjithë kemi gjëra të rëndësishme dhe më të rëndësishmit kanë të bëjnë me jetën tuaj personale partnerin tuaj, miqë tuaj, fëmijet tuaj, prinderit tuaj. Kur kjo pjesë e jetës suaj po shkon mirë, është shumë me e lejth të motivohesh nga jeta. Qështja kërësore është të dini se si të kujdeseni për gjërat e rëndësishme, njërzit që ju duan më shumë. Pes, ne jetojmë në një lak dhe shohim vetëm anën negative, atë që nuk nga përqen dhe nga njëherë ne duhet të ndalemi dhe të kontrolojmë se gjithë shka që kemi rreth nuk po shkon keqë. Të gjithë kemi gjera të mira, por i marim ato si të mirë qena dhe ne nuk i vlerësojmë ato deri sa është të përvon. Ekspertët thonë se ju duhet të vlerësoni gjerat pozitive, të gëzoni atë që keni dhe të mos përqendroheni në atë që nuk keni. Ata prej nesh që nuk kanë do një dram janë të privilegjuar në jetë. Ka shumë njërës që vuajnë, që kanë drama, ata që kanë shto të drejtë të zemërohen, të mos jetojnë me gëzim, por ata që nuk kanë drama janë të pafalshme që humbim gëzimin. 6. Unë transferoj vetëm atë që thonë ekspertët në psikologjin pozitive. Dhe ata thonë që kur të ndaleni, përës një vetën, a kam jetën që duat të kem, a jam unë personi që unë duat të jem, qëfar mund të përmirsoj, sepse është e vërtet që ne kalojmë për mes jetës si pula o pakohë. Ne hymë në një lak dhe përfundojmë të gjitha të qregu, të pabalancuar, të hidhur. Ne duat të ndalemi dhe të kërkojmë hapsira për reflektim. Të kërkojmë pushim. Kur shkojmë shpejt, jeta përqendrohet në gjërat e parëndësishme, në si përfaqe, sepse nuk ka kohë për të rëndësishmin. Pajtohem me këta. 7. Nëse nuk ju përqen jeta juaj, ju duhet të dini se qfar është e gabuar dhe qfar do të bëni. Nëse nuk ju përqen puna juaj, qfar do të bëni. Nëse nuk ju përqen partneri juaj, qfar do të bëni. Nëse nuk bëni asgjë, gjërat nuk do të ndryshojmë, ju duhet të ndryshoni ata. Nëse jo përfundoni në të njëtin situat. Ted, kemi një kultur në të cilën njerëzit janë shumë të gatë shumë të ankohen, por nuk duan të bëjnë gjera për të ndryshuar. Nënd, ne jetojmë në një shëqëri ku ne të gjithë duam një jetë si në filma. Qdo gjë është të mrekulueshme, prinderit e përsosur, profesioni ideal, fizikun ideal, partnerin ideal dhe kjo është të pariqme. 
Gjithmon do të keni pak ose shumë pak si në jetën tuaj, prandaj duhet të lejoni që të jeni më pak të ndikuar dhe të përqendroheni në ato që dëshironi, në ato që duhet të jeni të lumtur dhe do të shini se nuk keni nevoj për kaj shumë gjera. Por kjo është një luft, të jetosh në botë në Instagram, rjetë dhe sociale, të pretendosh, të shosh. Êshtë bota e mbështjeljes dhe niveli i kërkesës për të që një bukur është ashtë ekstrem sa që gjeneron shumë shkënjim. Djetë më parë ne kishim nevoj për më pak gjëra dhe mbi të gjitha të mësonim më pak të tjerve. Ne jetojmë në një shëqëri konsumimi, materializmi dhe imajji dhe jo gjithkush ka jetën që shëqëria shënon si një ideal. Miku i mëj mirë, për shembul, është një marangos dhe është dialosh i mëj lumëtur në bodhë por si pas standardeve të shëqëris, a i nuk është prototipi i një personi që duhet të jeti lumëtur, por a i është. Sepse ju mund të jeni të lumëtur me shumë pak, edhe pse kërkesa e shëqëris është se ne duhet të kemi gjithë shka. Një mbëdhjet jini pozitiv, optimist, egzistojnë tri komponent, genetikët, rethanat dhe ajo që bëni ju. Kushtet e genetikës nuk përcaktojnë. Ju keni përgjegjësi, ndoshta nuk jeni më optimisti në bodhë por mund të ndihmoni vetën të jeni më optimist brenda mundësive të uaja. Nuk ka asë një justifikim, për mua shpreja që më jebë shumë zemërim është ajo dhe unë jam gatuar kështu. Si? Merini frenat e jetës të uaj në dorë dhe mos fajsoni të tjeret për menyrën të uaj të të berit të gjërave. Dyn bëdhjet njerëzit ndryshojnë, por duhet të duan të ndryshojnë. Ju jeni si ju doni të jeni. Nuk është diçka e quajtur neuroplastik e trurit që shpjegon atë, nuk është se ju jeni si një skulptur mermeri dhe nuk mund t'i jep një forme vetës, ju jeni si argjila dhe ju mund të ndryshoni për të përmiresuar vetën tuaj ose për ta përkeqsuar atë. Ju kujtoni se jeni i detyruar të beni pjesë të gzindjiri njërzimit sepse ndijeni dhe jeni një person i lumëtur sepse ndijeni sikur nëse nuk keni drama në jetën tuaj. Nëse të gjithë janë pak a shumë të shëndetëshëm dhe arini në fund të muajt dhe nuk keni probleme e ndyrore, nga këtu mund të luftoni për të jetuar të lundur. Njerëzit që nuk kanë një pun ose që kanë familjar të tyre të sëmur nuk mund të kërkojnë që aja jo të jetë endë i e lundur për jetën. Trembë djetë ka njerëz që janë si sëmundjet në gjithëse që ndryqojnë, këta njerëz janë bekimi unë në tokë. Ka njerëz që japin ushim, por njerëzit e tjerë ndajnë gëzim, shpres, këta njerëz janë fantastik. 14. Në fund, jeta është personale dhe profesionale për shkak të qëndrimit tonë dhe gjëja më e mirë është se si ne e menagjojmë atë, varet nga ne, si ne e zgjidhim. Kjo është ajo që dalon njerëzit dhe më dhejnë nga njerëzit mediokër. Kjo kushton shumë, por kur ju luftoni është më e lethë, ata ju duan dhe ju vlerësojnë për mënyrën tuaj të të qenit, jo për programin tuaj. Fëmijet tuaj ju duan për mënyrën tuaj të të qenit, bashkëpuntorët tuaj në rrugën tuaj për mënyrën tuaj të të qenit. Qëndrimi, sielja Ne në apelqeni njerëzit e mirë, ata që janë të ndershëm, ata që janë të hapur e të sielshëm, jo njerëzit që argumentojnë dhe janë të zemëruar gjatë gjithë ditës. Në apelqeni njerëzit e lumëtur me ndjenjë humori. Pesën bëdhjet, shqitja është shumë e vështirë, sepse ka ashtë shumë konkurencë. Kjo është hërsyeja pëse është një nga profesionet që admiroj dhe respektoj më shumë atë të shqitësit dhe pastaj të këmjekët dhe mësuesit. Këto sepse bëjnë një pun të madhe por shqitësit sepse ata bëjnë një pun e shumë të vështirë dhe shumë pak të vlerësuar. Ju thoni se jeni shqitës dhe duket se jeni një njëri i mjeruar. 